さあ男子 60kg 級をご覧いただきましょういきなりの登場は福岡正明ですさあ福岡登場してまいりました相手は1回戦からロシアのベスラン・ドドラノフですいかがですかあのロシアの,あの年齢のです、ね、あの外国人コーチを招集あのヘッドコーチをしてすごく恐怖がありますすごく強いですねであのロシア自体がすごく今経済活動も厳しくてそうです、ね、もうすごくあの海外遠征とか国際財団も招集してて資金が潤沢にありますはいあの今日が進んでますさあ1回戦からいきなり強敵だ福岡まずは大内刈りから担いでいこうというところ福岡福岡選手は組み手がしっかりしてますので、はい、あんまりこう慌てずしっかり組んで自分の得意な形に持っていってほしいですねこの階級は同年代同士が代表に選ばれています平岡とこの福岡両方で勝ち上がっていきたい男子6 0キロは非常に強い外国勢もたくさんいます厳しい戦いが1回戦から行われていますおお大内刈り内股に行こうというところ動きはいいですね積極的に前に出てますねはい内股さん奥を叩いてきますさあ背負ってくる奥を叩いた後に背負ってきたムドラノフ動きが速いとにかく軽量級、最軽量級ですから、一瞬たりともね、ねもう軽量級の選手もね、選手はもう、えー、一瞬たりとも目が離せない、離せないですね、本当にバングラスっていうのが、あっ、多く起きる感じですね。さあ、えー、ちょっと手を絞られた形でした、何もできなかった。重量級では見れないこのスピードとね、この技の手でああ、ムドラノフ、片襟ですね、片襟の指導が来ました、片襟の防御姿勢を取られました、反対側の襟、そして引き手を持って、おっと、これは、ああ、今のは引き込み返しをいったムドラノフ、これは福岡が倒したように見えましたが、違います。相手がステミナ技が来たんですけどそれをうまく合わせたんですけどねなるほどその技効果はないということでさあ非常に動きが速いまだわからないと非常にこのムドラノフは組み手厳しいですね力強いですね、はいはい、今、ロシアも昔はです私たちが戦った時代はすごくスタミナーなかったですよね、今、ロシアの選手は本当にプレーをとにかく知っていまして、スタミナを強化していきます、はい、さあ福岡、前に出ますが、ムドラノフが押されているというふうには見えます、はい、福岡はどうしたらいいですかね。なかなかあの組ませてもらえませんので、まあ、これも組み際とかですね、はい、組み際ですねあの片手でも技を組んでほしいですね、はい、中でやったほうがいいですね、はい、ラウトシングというところ、担いでいく反対だ、反対の背負いに行きました、右組み手の福岡、いきなり左を繰り出しました。この中盤にあの逆の技を出すすごく相手がですね、ディフェンスのすごくあのあれを迷うんですよね。はい。で、福岡選手はあの右しかいないのに左やるのかっていうので、そうすると組手もムドラノフはまず組手が混乱してきます。はい、担ぎ技を見せましたので、この足技ですね。はい、はい、ですね。あの相手が意識が前にありますので、福岡はいい大内刈り、小内刈り持っています。中に入れたい福岡背負っていったんですね
、いい形が続いていますこのままだとムドラノフにもう一枚指導が来そうです何もできないムドラノフ大きな技を2回繰り出しました、はい、これは印象がいい動きの中からよく崩して、はい、切りましたね非常に充実した柔道をしています帯をほどきます大体スタミナが切れてくる頃ロシアの選手帯をほどいて息を整えようというところです動きの中からよく崩しましたね返すさばきで相手をよく崩しました、はい左右の担ぎをしたんで今度後ろの技ですね足技ちょっと出してほしいですね最初にさあここでアリシゴ有効ポイントが福岡に入ります、はい、指導が2つで有効奥を叩いてきたさあこれお構いなく担いでいく福岡さあ寝技に行きます寝技もやります、はいが指導したストライクということで、はい、ロシアの選手前に出てきますので、はい、これまたあのね投げるチャンスが逆にチャンスが出てきますので、はい、ただしあそこを簡単に受けるとこのような形になりますからね,ね簡単に受けてはいけません出てくる力を利用しなければいけません相手は前に出てきますので、それをまっすぐ受け答えるんじゃなくて、一回その動きを止めて、はい、次の動きで投げてほしいですね、はいはい、ちょうど残り1分というところです。展開が早くなるんですね。もう相手はもう後がないということで、手見できますので。そこで、気持ち的に引いてしまうと、こういう。逆転負けを喫してしまうと、最もいけない形です。いやー、決して厳しいとはいえ、負ける相手ではありません。福岡、俺は悔やまれます。今のは完全にちょっとやはり指導があってから有効ポイントになってから受け始めましたもんね今までロシアが強豪国なんですけど世界の強豪国なんですけどメダルに絡んでないんですよね今日この今日にかける思いがあると思うんですよなるほどプライドにかけてこのまま反則2つでは終わらないぞ終わらないぞという意思が出ました